Bon bah bonjour à tous, voici donc ma réponse ou mon point de vue sur la question que je vous ai posée sur le dernier direct, qui était donc, y a-t-il un lien à votre avis entre la pleine conscience, la présence attentive, la pleine présence et le fait de prendre des bonnes décisions dans sa vie D'ores et déjà par rapport à la formulation de la question, je trouve qu'elle était assez orientée et j'aurais plutôt dû vous poser la question sous cette forme, Prenons-nous forcément une bonne décision lorsque nous sommes dans une posture de pleine conscience, de pleine présence Par rapport à l'utilisation du mot « faire du lien » dans ma question, forcément je suis d'accord avec toutes les réponses que, que vous m'avez apportées, et euh, d'ailleurs je vais en faire un petit résumé rapidement. Parmi les réponses que vous m'avez apportées, il y a plusieurs idées et plusieurs liens du coup forcément avec la pleine conscience. J'ai pris des notes parce que vous avez... Euh, pas mal donné de réponses et du coup alors euh, on a eu par la pleine conscience ça permet de mieux raisonner on ne raisonne pas pareil et euh, ça permet de mieux développer ses pensées d'avoir plus de pensées la pleine conscience euh, c'est être dans la non réaction conscient de ses actes être conscient de ses actes on a ensuite euh, une autre personne qui a fait un lien entre pleine conscience et intuition Ensuite, une autre personne pour qui la pleine conscience, c'était une évidence qu'on qu prenne des, des meilleurs choix, sinon pourquoi chercher la pleine conscience Ensuite, une autre personne qui a répondu que la pleine conscience permettait de prendre du recul sur ses émotions, d'avoir un, un regard plus juste et plus objectif sur les choses, et euh, de ne pas euh, se, se, se faire prendre par ses émotions, ne pas être guidé par ses émotions, qui est souvent mauvaise euh, conseillère. Ensuite, euh, on nous a dit, en étant en pleine conscience, euh, l'évidence nous apparaît plus facilement et euh, c'est plus facile de prendre des, 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 des décisions bénéfiques pour nous. Euh, la pleine conscience, ça permet de se libérer, d'être en harmonie avec soi-même. On n'a plus de préjugés, de tensions, euh, ni d'émotions négatives. On n'a pas d'attente non plus. Ensuite, une autre réponse, euh, encore en lien avec les émotions, la pleine conscience qui permet euh, d'éviter l'impulsivité, de réagir dans, de, dans une réaction, euh, réaction impulsive. Ensuite, on nous a dit aussi, la pleine conscience permet de sortir du jeu, du moi, de l'ego, qui, euh, qui permet justement d'être à l'écoute de son intuition. Encore une fois, un lien entre intuition et, et pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est la dernière personne aussi qui a répondu, la pleine conscience, ça permet d'être plus positif, ça dégage les vibrations positives, ça permet d'attirer le, le positif, les personnes, les situations et tout ça, et elle nous a fait une référence à la physique quantique. Alors voilà, ça c'était vos réponses, et je suis plutôt d'accord avec l'ensemble des réponses, enfin tout du moins en partie avec l'idée des réponses quand on répond assez spontanément sur la pleine conscience justement, et et le lien avec les, les bonnes décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Cependant, vous, vous doutez bien que si je vous pose la question, alors déjà c'était dans un premier temps pour euh, bien se rendre compte qu'on a tous des, des projections différentes et des représentations de ce que c'est la pleine conscience, et des, des manières de, de, de le vivre forcément. Il y a euh, Karine qui a fait euh, une longue réponse justement, qui fait référence à ça justement, qui, qui dit au début de sa réponse, déjà pour parler de la pleine conscience, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est la pleine conscience. Et du coup, euh, j'ai mon chat qui vient me, me faire une petite visite, et du coup, pour euh, moi en tout cas, quand, quand je vous pose la question de la pleine conscience, et c'est pour ça que je précise aussi maintenant quand, quand je parle de pleine conscience, de présence attentive, de pleine présence, il s'agit pour moi un peu dans la, dans la définition de, de John Kabat-Zinn qui a développé du coup le, le concept de mindfulness, qu'on qu parle régulièrement sur le groupe, et du coup je me base sur ça, sur la pleine conscience, et donc cette capacité à accueillir ce qui, ce qui se présente à nous sur le moment, ici et maintenant, que par, par les sens, par nos perceptions, nos ressentis corporels, et c'est du coup vraiment capter ce qu'il y a dans le moment présent. Et c'est vraiment une posture de, de perception, de ressenti et de, qui est liée à nos sens. Et le fait de dire ça, selon moi, ça rejoint pas mal les réponses que vous avez déjà apportées, justement le lien avec les émotions, où on, on, a, on peut aussi prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, notre vie interne, les émotions qui, qui se jouent, mais aussi comment elles s'expriment dans notre corps et tout ça, on peut avoir conscience de cela. Aussi par rapport au, au fait de, de sortir des mécanismes du mental, justement, quand la personne qui parle du moi, du jeu, de, de l'ego, et de, de tous ces mécanismes mentaux qui, qui justement sont, sont naturels, mais qui, euh, qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, ou ne donnent pas forcément le bon sens aux choses, ou peuvent accentuer des choses aussi, par exemple, lorsqu'une on, on fait perdurer une émotion, ou qu'on donne de l'importance à une pensée, ou, ou des choses comme ça. 
Du coup, ce que j'ajouterais encore, moi, par rapport à la pleine conscience, la pleine présence, la, la, la présence attentive, c'est bien le fait d'élargir un maximum son attention, le focus de son attention, sur les différents sens qu'on qui, qu qu dit qu'on a à notre disposition et qui, qui sont là pour justement récolter des informations sur notre environnement, sur, sur l'instant présent, sur ce qui se passe tout de suite et maintenant. Mais je pense qu'il est quand même important de pouvoir distinguer cette capacité de, on va dire, de pleine conscience, de pleine présence, de, de cette capacité d'avoir une qualité de présence, justement, en étant attentif à, à, à plus de paramètres, à élargir notre conscience à plus de choses. Mais euh, le fait d'avoir cette capacité-là, pour moi, n'est pas forcément en lien direct avec le fait de savoir prendre une bonne décision. Et je dis cela et vous allez comprendre pourquoi je, je suis amené à penser ça. Déjà, le fait d'améliorer sa qualité de présence, du coup, d'être dans, dans une présence attentive, ça nous permet en effet d'être euh, attentif à plus de paramètres, à plus de choses, de, de prendre en compte plus de choses et du coup, théoriquement, de, de nous faire prendre euh, une meilleure décision. Du coup, ça favorise en effet la, la prise de décision. Mais euh, si on est un mauvais décideur, si on n'a pas les, les capacités ou les compétences pour raisonner, pour mettre en parallèle des choses, pour comparer, pour se projeter, pour faire des choses comme ça, bah ça ne ça nous, ça nous fait pas euh, forcément prendre une meilleure décision en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la capacité de, de pouvoir euh, percevoir, capter les choses et tout ça, et après il y a ce qu'on ce qu en fait, et on n'est pas forcément euh, apte ou capable, et, et ça se travaille justement forcément. Mais justement de croire que juste le fait de capter des informations et d'être plus conscient des choses, ça va nous faire prendre une bonne décision, bah ça ne va pas justement vous, vous nous améliorer dans la prise de décision, parce que en réalité on va travailler notre qualité de présence, alors qu'on devrait peut-être travailler notre compétence à prendre des décisions, à raisonner avec plus de justesse, à à prendre du recul, à augmenter nos connaissances, à faire des choses comme ça. Et ça, ça passe pas forcément par la pleine présence ou par la, la présence attentive, qui selon moi sont euh, deux choses qui se complètent et qui forcément sont en lien. Alors là, on est d'accord. Mais par contre, de distinguer les deux choses, ça, 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 ça change notre posture selon justement si on, on a une capacité à pouvoir raisonner ou pas, ou si on a euh, déjà une forte capacité à pouvoir... Euh, récolter des informations, à se détacher de ses émotions ou des choses comme ça. Si on s'arrête sur la, la, la gestion des émotions, par exemple, on peut être tout à fait en capacité d'identifier, et souvent c'est bien là le problème quand, quand on a un problème de régulation émotionnelle ou des, des choses comme ça, d'impulsivité, on est capable d'identifier de, de, son émotion, de, de même connaître l'origine, de savoir l'élément déclencheur et tout ça, les pensées et tout ça. Enfin, ça, on peut être observateur de tout ça. Mais entre observateur et savoir inter intervenir sur euh, son émotion pour la, la réguler, la modifier, pour la laisser se libérer, ou d'autres choses comme ça, c'est deux actes différents. Ce n'est pas parce qu'on est euh, pleinement conscient de ce qui se passe qu'on est forcément capable d'agir dessus. En revanche, je suis bien d'accord que le, le fait de pouvoir être conscient, de, de, de pouvoir euh, d'aller au contact de ses émotions, de, de les comprendre, d'identifier comment elles se déclenchent et tout ça, c'est déjà fortement aidant et c'est très en lien aussi avec la pleine conscience et les émotions. Ça, on est d'accord. Ensuite, il y a une autre chose. Et là, je reprends des réponses que vous m'avez faites. Quand je vois alors aussi, on est conscient de ses actes, on nous a dit aussi... Euh, on est dans le positif, on dégage la vibration positive, on, on prend forcément des bonnes décisions quand on est dans la pleine conscience aussi. Alors du coup, ça, je suis, je suis assez euh, d'accord aussi, mais par contre, il y a aussi la, la, une chose à distinguer, je pense, entre le fait d'être en pleine conscience, en, en présence attentive, être dans une qualité de présence, et nos intentions, parce que si euh, vous n'avez pas l'intention de, de mobiliser des énergies positives et d'être bienveillant ou, ou quoi que ce soit, bah vous pouvez très bien être dans une qualité de présence et euh, rester euh, un être égoïste ou quoi que ce soit, parce que c'est deux choses différentes, ça dépend vraiment de, de, des intentions, et c'est pour ça aussi que, que souvent je m'arrête sur les intentions, parce que c'est vraiment les intentions qui, qui mobilisent et qui, qui, qui donnent la nature de l'énergie qu'on va mobiliser en nous, et qui justement va habiter l'action qu'on va, euh, qu va amener, que ce soit parler, que ce soit agir dans quelque chose, aider, ou enfin, enfin, quelle que soit l'action euh, qui, qui va émerger de, de notre intention justement. Et le passage à, à, à l'action est important aussi, parce que l'intention n'est pas une action. Et tant qu'on qu n'agit pas, ben on, 
on, on, le, on ne met pas en œuvre l'énergie, on ne peut pas agir sur les choses justement. C'est vraiment, je chipote, mais c'est vraiment des, des choses qui me semblent importantes à, à distinguer pour justement euh, pouvoir travailler plus finement dans, et, et comprendre aussi plus finement euh, euh, ce qu'on met en jeu, ce qui se met en, en place lorsqu'on qu on justement on, on fait les choses. Ensuite, là, je vais faire une petite parenthèse, mais aussi un point sur lequel j'aimerais m'arrêter. C'est le fait que, en réalité, la, la pleine conscience, la présence attentive, elle se limite aussi à notre seuil de connaissance. Et là, je, je m'explique aussi pourquoi, parce que pourquoi je, je dis ça et quel lien je fais. C'est, euh, par exemple, au début, lorsqu'on apprend la, la méditation, enfin, en tout cas, moi, dans, dans comment je l'ai vécu, je ne vais pas généraliser les choses, mais en tout cas, moi, dans mon expérience, je me rappelle qu'on on guidait mon attention et qu'au début, par exemple, lors d'un scan corporel, lors d'un scan corporel qui a été guidé, du coup, on me demandait de ressentir mon pied. Alors avec l'exercice de ne pas mettre de mental, de ne pas commenter, de ne pas juger, juste de percevoir, de ressentir son pied. Et euh, je, je, je parvenais, mais là avec mon propre socle de référence, je parvenais à ressentir mon pied vraiment dans, dans la perception, et, mais au fur et à mesure que la personne guidait la méditation, a guidé aussi notre attention, et euh, elle, elle nous a fait percevoir notre pied, et du coup prendre conscience de notre pied de, dans, dans les perceptions, d'une autre manière, par exemple lorsqu'elle guide notre attention sur le, le contact du, dis, du tissu sur la peau, parce que moi je ressentais mon pied, mais je n'avais pas forcément fait attention à ça, parce que ce n'était pas dans, dans mes références, ou dans mon... Dans mon mon automatisme, je ne sais pas trop, où euh, à un moment donné, elle demande de, de prendre, d'essayer de, de ressentir l'intérieur de pied, et, et c'est en effet des choses à laquelle je, je n'avais pas forcément pensé à faire avant, et euh, qui me permettait justement d'élargir euh, ma conscience, mon attention, ma, ma, la, ma, ma présence dans le corps, on peut dire, et du coup, euh, on, on voit bien que là, la, notre... Euh, notre conscience, elle est aussi très limitée à notre connaissance et à nos références qu'on a en nous-mêmes et qui nous sont propres pour le coup. Et c'est pour ça que souvent les ressentis, elles sont bien subjectives et, et on y met souvent un, un sens qui est lié à nos propres expériences et à des choses qu'on qu a déjà entendues, qu'on a déjà lues, à des, à, au conditionnement dans lequel on, on baigne depuis qu'on est tout petit en fait. En gros, c'est juste l'idée de dire que la, la pleine conscience dans l'absolu est... est et je ne sais pas si on peut réellement l'atteindre, comme on ne peut pas atteindre la, la pleine objectivité. Ça, je, je, je parle de ça par rapport à la démarche scientifique, par exemple, où on cherche l'objectivité un maximum. On sait très bien qu'on ne peut pas l'atteindre parce qu'il y aura toujours un, un filtre qui, qui se mettra à un moment donné, un filtre qui va permettre une interprétation d'une information et qui, du coup, ne sera plus le reflet, euh, on va dire, universel de la vérité ou ou d'une objectivité euh, absolue. Ensuite, pour finir sur la dernière nuance que j'aimerais apporter, c'est sur le fait que, que la pleine conscience, on, on ne peut pas y être euh, tout le temps. Enfin, on n'y est pas dans tous les... Enfin, je connais personne qui vit dans la pleine conscience continuellement, qui est tout le temps euh, dans, dans une présence ultra attentive et qui n'est pas justement dans des, 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 pro, des projections mentales et tout ça, c'est impossible. Et... Euh, et du coup, là, ça rejoint aussi un petit peu les intentions, parce que si on ne fait pas l'effort justement à un moment donné de passer par un, un réel moment d'intériorisation et euh, pour réussir justement à, à vraiment calmer sa vie intérieure et pouvoir mettre à plat les choses et tout ça, bah, notre capacité à prendre de meilleures décisions et, et vraiment à être plus clairvoyant sur, la, sur les choses et sur nos ressentis, et sur nos besoins et, et toutes ces choses-là et sur les mécanismes entre les émotions qu'on vit, faire la distinction, est-ce que euh, je pense ça parce que je suis sous le coup de l'émotion ou à l'inverse parce que... Euh, c'est comme ça, il faut que je vois les choses telles qu'elles sont, enfin, vous voyez un petit peu le genre de processus, mais en tout cas, ça, ça a réellement ses limites. Bon, désolé, j'ai l'église qui s'est mise à sonner, du coup, j'ai dû arrêter quelques secondes parce que ça faisait trop de bruit. Mais alors, pour revenir à nos moutons, euh, des grandes, pour les grandes décisions de notre vie, ou lorsqu'on passe des situations euh, qui sont un petit peu difficiles, ou émotionnellement, on a tendance à justement être dans la, la, la réaction, l'impulsivité, et on on sent qu'on n'est pas forcément dans la justesse, dans les décisions qu'on peut prendre ou quoi que ce soit, on a tout intérêt à vivre des, des moments d'intériorisation, de, de pouvoir justement augmenter soit son temps de méditation, ou méditer plus fréquemment, ou augmenter aussi les, les, les moments où on, on a le temps de revenir à soi, de sortir du mental, de revenir plus sur des, 
des choses où on s'ancre plus sur le corps, on est attentif à notre corps et tout ça, parce que justement ça va nous sortir de tous nos mécanismes mentaux, tous nos scénarios, nos ruminations et tout ça. En réalité, des grandes décisions dans notre vie qui vont bouleverser notre vie, on n'en a pas à en prendre tant que ça. Et du coup, alors certes, à mon avis, c'est mieux de, de pouvoir vivre des moments d'intériorisation et tout ça pour pouvoir les, les, les prendre, nos décisions, mais euh, sinon... Et la démarche de la pleine conscience de la, la qualité de présence, mais aussi euh, à travers la méditation et tout ça, moi, dans mes ressentis, ça m'a fait prendre conscience que, justement, on... des décisions, en réalité, on en prend tout le temps. Et, et, et ce qui me semble important, c'est justement de, de mettre ça à jour et de, de se dire que, de revenir justement sur la base de, de, des choses, et de, alors, je sais pas, peut-être pas de notre conditionnement, mais de redonner du sens aux, aux choses les plus simples, comme par exemple nos... Nos, le fait de dire bonjour, le fait de sourire, le fait de, de tendre la main à quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit, bah tout ça c'est des choix qu'on fait parce qu'on pourrait faire autrement. On a choisi d'agir comme ça et on le fait intentionnellement et on est chargé de certaines choses. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que, que là on devient, euh, on devient acteur et justement ça rejoint aussi une des réponses où on devient conscient de ses actes et, euh, et on est dans la non-réaction. Mais c'est aussi le fait de... De, de se charger de ses intentions, comme je disais tout à l'heure, et du coup de redonner de l'importance à ces petites choses simples qu'on néglige souvent justement dans, dans la société et qu'on qu qu traite de façon un petit peu automatique l'éducation. Euh, on conditionne les enfants pour qu'ils disent bonjour, au revoir, et, et on n'essaie on, on pas justement de... Et on ne fait pas confiance d'ailleurs, et ça c'est un bon exemple, je trouve, dans, dans comment souvent on éduque nos enfants, où lorsqu'on arrive dans un lieu dans la famille ou chez des amis ou quoi que ce soit, on va à la limite un peu forcer nos enfants à dire bonjour, à faire un bisou ou quoi que ce soit, alors que c'est un peu euh, ne pas faire confiance et ne pas connaître son enfant, parce que euh, l'enfant apprend par l'imitation, et naturellement il va chercher à imiter les adultes, et pour lui ça va, euh, ça va être naturel dans son développement, dans son processus d'apprentissage, de faire comme les adultes, ah bah tiens on arrive chez quelqu'un, on, on va dire bonjour, et que c'est en fait un un conditionnement qui n'est pas nécessaire de forcer son enfant à faire un bisou, à, à dire bonjour ou quoi que ce soit, ça fait partie des conventions sociales, mais qui s'acquièrent quoi qu'il arrive et qui vont s'acquérir naturellement dans le développement de l'enfant sans pour autant le conditionner. Après, c'est sûr qu'à un an et demi, on peut forcer un enfant dès qu'il apprend à parler à dire bonjour dès qu'on arrive quelque part, mais ce n'est pas nécessaire forcément. C'est pas nécessaire et c'est surtout que c'est peut-être ce qui peut être à l'origine ne, ne permet pas à la personne justement d'habiter de, 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 le sens, de, la, de, de, de faire l'expérience par lui-même, de, de ce qu'il ressent quand il dit bonjour, de faire l'expérience de, tiens, la première fois que je dis bonjour par moi-même à quelqu'un, quelle réaction ça va susciter chez l'autre Et la personne va peut-être être contente qu'elle me dise bonjour, elle va, hop, elle va venir vers moi, elle va me faire peut-être un câlin, un bisou, et ça va me susciter quelque chose de positif chez moi. Et chez un enfant, justement, c'est... Il est mieux de se conditionner par l'expérience en ressentant que, que bah, le bonjour, en réalité, c'est ça aussi, c'est la, la mise en contact. Et, et l'enfant qui est content de dire bonjour avec un sourire et qui, qui voit un adulte qui est content aussi qu'on qu lui dise bonjour et qui lui apporte quelque chose de positif derrière, bah, on va habiter d'une autre manière le, le bonjour que « vas-y, il faut que tu dises bonjour, je te force, et limite je te mets euh, le, le visage près de la personne pour que je te fasse un bisou ou quoi que ce soit ». Bah là, le bonjour, l'enfant, il va l'intégrer d'une autre manière. Et on voit bien que le conditionnement, c'est comment on se construit à travers ces, 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 gestes, ces échanges de stimuli et de, de ressentis, parce que l'enfant, à ce moment-là, les ressentis ne sont pas du tout pareils, bah, vont euh, forger un caractère, vont forger une manière de faire, de percevoir les choses, de ressentir les choses, de donner un sens aux choses. Et, et ça, ça fait partie aussi, je pense, des mécanismes qu'on peut parvenir à mettre à jour en travaillant notre qualité de présence, mais aussi peut-être plus par la méditation, vraiment avec ces intentions-là, de pouvoir euh, décortiquer justement nos ressentis, nos pensées par rapport au, à nos pensées lorsqu'on a une intention bien précise, euh, qu'on va réfléchir à quelque chose de précis, de, de précis. Du coup, voilà. Bon, pour moi, c'était facile de vous faire de réponse parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'ai pris mon temps de, de l'élargir le truc. En tout cas, sachez que alors cette idée-là était très spontanée, l'idée de vous poser une question en direct, et que ça faisait, euh, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes que j'avais eu l'idée, et qu'en réalité, je, je sortais aussi d'une douche et que j'ai eu ces pensées-là qui étaient euh, finalement très rapides, mais euh, que, que je sais que je pouvais accrocher ces pensées-là et que que j'avais envie de, de faire passer un truc euh, et que j'avais envie de les, les développer ces pensées-là justement 
pour euh, approfondir ces points-là. Alors, euh, je ne dis pas que c'est, comme je vous dis, c'est par rapport à mes, mes références aussi, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, je trouvais, pour moi, ça m'a ça, ça peut-être aidé à donner du sens encore sur d'autres choses. Et, et voilà, je ne sais pas. Du coup, bah, c'est parti. Si vous voulez répondre dans les commentaires pour euh, réagir, pour me donner votre avis sur, euh, sur euh, là, ce, que, ce que je vous ai apporté comme élément et tout ça. En gros, je, je suis d'accord un peu avec tout le monde, hein. c'était juste pour apporter une nuance, c'était pas pour être dans la contradiction forcément, alors si un petit peu comme j'aime bien euh, justement euh, aller euh, décortiquer les choses un petit peu plus, mais voilà, c'est aussi le but des échanges et de, du débat, de, comme là dans les réponses que vous m'avez apportées, c'est aussi, euh, moi ça, ça m'aide carrément à y voir plus clair, à, à organiser mes pensées et tout ça, et là, euh, et voilà, du coup c'est aussi ce qui participe à la richesse du groupe et c'est aussi ce qui me... Euh, comment dire, ce qui me, ce qui me stimule hein, dans les échanges qu'on peut avoir, et puis voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce petit échange, et merci aussi si vous continuez à réagir sur les commentaires, ça peut être sympa, on répond euh, tout de suite, si, enfin tout de suite, quand j'aurai publié la vidéo, ou quand je pourrai, quand je serai disponible, il n'y a pas de problème, quoi qu'il arrive, je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de problème. Du coup, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de regarder la vidéo, d'avoir joué le jeu, et bah, à très bientôt sur les, les prochains partages. Salut